Assalamu alaikum students i hope everyone will be fine today we will discuss chemistry class 11 federal board chapter 10 solution and collides multiple choice questions now question number 1 hai ji 18 gram of glucose is dissolved in 180 gram of water the relative lowering of vapor pressure is hamare paas mass of glucose hai 18 gram aur mass of water hai 180 gram humse puchega ki jo lowering of vapor pressure hoga relative lowering of vapor pressure wo kya hai option a hai 1 b hai 1.8 c hai 0.01 d hai 0.001 करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी 0.01 रीजन क्या है जी टू कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी नीड टू यूज रोल्स लॉ जब हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको कैलकुलेट करना है तो हमने रोल्स लॉ को यूज करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रोल्स लॉ की मदद से जो फॉर्मूला है वो क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अब मोल्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो सबसे पहले हम देखते हैं जी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे तो मोलर मैस ग्लूकोज का होता है वन ग्राम पर मोल तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे जी मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस एटीन ग्राम डिवाइडेड बाई वन एटी पॉइंट वन सिक्स या वन एटी ग्राम तो ना मोलर मैस ऑफ वाटर होता है एटीन ग्राम पर मोल और जो मोल्स ऑफ वाटर आएंगे वो क्या जी मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस वन एटी ग्राम हमारे पास वाटर है डिवाइडेड बाई एटीन करेंगे तो हमारे पास टेन मोल्स आएंगे वाटर के नाउ वी कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर का आंसर आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन नाउ क्वेश्चन नंबर टू है जी हंड्रेड ग्राम ऑफ आर टेन परसेंट वेट बाई वेट एन एच एच कंटेन्स टेन ग्राम ऑफ एन एच इन अगर हमारे पास हंड्रेड ग्राम एन एच है 10 परसेंट वेट बाई वेट तो उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ एन एच कितने वेट बाई वेट में प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर 110 ग्राम ऑफ वाटर 10 ग्राम ऑफ वाटर 100 ग्राम सॉल्यूशन नाउ करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रीजन क्या है जी 100 ग्राम ऑफ 10 परसेंट वेट बाय वेट एन एच सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन एच इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो 10 परसेंट वेट बाय वेट एन एच सोल्यूशन है 100 ग्राम को उसके अंदर मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ एन एच प्रेजेंट है फॉर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आउट ऑफ द हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन टेन ग्राम इज एन एच एंड द रिमेनिंग नाइनटी ग्राम इज वाटर ऑफ टेन ग्राम एन एच एट हंड्रेड माइनस टेन करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा उतनी परसेंटेज हमारे पास वाटर की होगी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है जी विच ऑफ द फॉलोइंग वेट बाई वेट सोल्यूशन हैज द हाइएस्ट रेजिंग पॉइंट एटीन परसेंट ग्लूकोज सिक्स परसेंट यूरिया थर्टी फोर पॉइंट टू परसेंट सक्रोस एंड नाइन परसेंट ऑफ ग्लूकोज तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी यानी कि 9% परसेंट ऑफ ग्लूकोज रीजन क्या है जी 18 ग्राम 18% परसेंट ग्लूकोज सिक्स परसेंट यूरिया थर्टी फोर पॉइंट टू एंड नाइन परसेंट ऑफ ग्लूकोज में से जो 18% परसेंट ऑफ ग्लूकोज है और 6% परसेंट ऑफ यूरिया है और 34.2% फोर सक्रोज है ये क्या है ये तीनों के तीनों वन मोलल सोल्यूशन है जबकि 9% परसेंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या है 0.5 पॉइंट फाइव मोलल सोल्यूशन है जिसकी वजह से जैसे जैसे हमारे पास मोलैलिटी कम होती है तो हमारा जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है तो अब ये जो है इन सब के तो वन मोलल सोल्यूशन तो इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होंगे जबकि बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे लेकिन 
इसमें से अब जो नाइन परसेंट ऑफ ग्लूकोज है वो क्या है हाफ मोलिंग है इसकी वजह से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो एटीन परसेंट ग्लूकोज सिक्स परसेंट यूटर थर्टी फोर पॉइंट टू परसेंट सक्रोज की नस्बत सबसे कम है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है जी ऑल सोल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ नॉन वॉलीटाइल सोल्यूट विल हैव सेम वेपर प्रेशर सेम बॉइलिंग पॉइंट सेम फ्रीजिंग पॉइंट और डी है जी ऑल आर करेक्ट तो जब वन मोल है नॉन वेलेटाइल सोल्यूट का तो उस सोल्यूशन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ये क्या होंगे सब सेम होंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन डी रीजन क्या है जी सोल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट विल हैव द सेम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन जो फ्रीजिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है और वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं इन द सोल्यूशन रेदर देन द स्पेसिफिक नेचर ऑफ सोल्यूट स्पेसिफिक नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि सोल्यूट की नेचर क्या है लेकिन वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एक सोल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं नाउ वे विल मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव Molarity of pure water is 1, 1.8, 55.8 or 18. So correct option हमारा हो गया option C 55.5. Molarity is a measure of concentration of solute in a solution. Molarity क्या होती है concentration of solute की measurement होती है in a solution. It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. एक liter of solution के अंदर कितने number of moles of solute डिजोल्व हो सकते हैं उस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोलैरिटी तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम इज इक्वल टू 55.5 मोल नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मोलर वेट है 60 इज 10 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम द वॉल्यूम इन विच वन मोल ऑफ इट इज डिजोल्व विल बी हमारे पास सोल्यूशन ऑफ यूरिया है 10% परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अब वो वॉल्यूम जिसमें वन मोल यूरिया डिजोल्व हो जाए उसकी क्या वैल्यू होगी सिक्स डी एम क्यू जीरो पॉइंट सिक्स डी एम क्यू सिक्सटी सी एम क्यू या जीरो पॉइंट फाइव फोर डी एम क्यू तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी यानी कि जीरो पॉइंट सिक्स डी एम क्यू रीजन क्या है जी Given that the solution is 10% weight weight by volume, it means that 10 gram of urea is present in 100 cm cube of the solution. 10% weight by volume solution का क्या मतलब है कि हमारे पास 10 gram of that particular solute present है in 100 cm cube of solvent या yes, solution. Now molar weight of urea है 60 gram. तो मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं जी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो मोलैरिटी के लिए अब मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नाउ वन मोल सिक्सटी ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन तो हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन इंटू सिक्सटी तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा जी जीरो पॉइंट सिक्स डी एम क्यू या सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सो दाइव कैप्शन इज जीरो पॉइंट सिक्स डी एम क्यूब नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हिफ हीट ऑफ सोल्यूशन इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड जो सोलिबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो डिक्रीज करती है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हीट ऑफ सोल्यूशन इनमें से क्या हो तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी यानी कि नेगेटिव अगर हमारे पास हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होगी तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी द सोलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ द हीट ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव नाउ क्वेश्चन नंबर एट है जी मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन वेन नाइन ग्राम ऑफ इट इज डिजोल्व इन टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज जब हमने नाइन ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजोल्व किया इन टू फिफ्टी सी एम क्यूब सोल्यूशन के अंदर तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी 
0.25 molar, 0.2 molar, 5 molar, yeah, none of these. So correct option amara ho gaya ji option B 0.2 molar. Reason kya hai ji molarity ko hum define karne se ji moles of solute divided by volume of solution in liter. Now moles of glucose agar humne find out karne hai. तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोस तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोस होता है जी 180 या 180.16 ग्राम पर मोल उसको राउंड ऑफ करके हम 180 लिखते हैं नाउ मोल्स ऑफ ग्लूकोस 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 180.16 करेंगे तो हमारे पास 0.04996 मोल आ जाएंगे व्हिच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन टू 0.05 मोल now volume of solution हमारे पास है जी 250 cm cube तो in liter हो जाएगा जी 0.25 liter तो molarity के लिए जब हम moles और liter की calculation करेंगे 0.05 mole divided by 0.25 liter तो हमारे पास molarity आ जाएगी for that particular solution 0.1998 mole Rounding to the appropriate number of significant figure, the molarity of the glucose solution is approximately 0.2 mole. Now question number 9 Hg sea water has about 6 parts per million dissolved oxygen. What mass of dissolved oxygen is present in 1 kg of sea water? एक केजी ऑफ सी वाटर में ऑक्सीजन किस मास के साथ डिसॉल्व होगा वो हमने बताना है 6 ग्राम 6.0 into 10 raise to power minus 3 ग्राम 6.0 exponent minus 3 ग्राम और 6.0 exponent minus 3 मिलीग्राम नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यानी कि 6 into 10 raise to power minus 3 ग्राम Reason kya hai parts per million agar humne find out karna hai to mass of oxygen divided by mass of solution into 10 raise to power 6 ab mass of oxygen humne find out karna hai aur parts per million ki hame value di hai 6 aur mass of solution hame diya hua hai 1 kg to jab hum ye wali calculation karenge to hamare paas mass of oxygen aayega ji 6 into 10 raise to power minus 3 gram now question number 10 which of the following is volatile glucose urea sucrose and option d is water so the correct option is option d yani ke water at room temperature glucose urea and sucrose are solid while water is a liquid room temperature mein hamare paas glucose urea aur sucrose ke hote hain solids hote hain jabki water jo hai liquid hota hai now question number 11 which of the following is not a true of alkaloids matlab jo hamare paas given properties hain usme se kaun si colloids ke bare mein true nahi hai it is heterogeneous scatterlight can pass through ultra filter paper or its particle cannot be seen under ordinary microscope ab jo isme se hamare paas correct option hai wo option c yani ke jo colloids ke particles hote hain wo अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कैन पास हो अल्ट्रा फिल्टर पेपर रीजन क्या जी इट्स पार्टिकल कैन पास हो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास हो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास किए जा सकते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं किए जा सकते नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है जी aerosol are collides which contain a solid dispersed in liquid a solid dispersed in gas a liquid dispersed in gas a liquid in another liquid jo aerosol hote hain wo kis kism ke collides hote hain wo humne batana hai to correct option hamare paas option 1 hai ji a 2 hai a and b 3 hai b and c 4 hai c and d to correct option hamara option C yani ki option 3 now that's all about for today's uh, lecture uh, MCQs of chapter number 10 solution and collides
Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we will be uploaded in future. Inshallah in our next video we will move to exercise of chapter number 10 solution and collides. Till that time, take care, Allah Hafiz.